，干嘛？我没事，没受什么刺激，挺好的。出远门啊？出城？到哪儿？没听你说一声啊？去多长时间？很少见你一口气问这么多问题。怎么？着急了，想让我快点走，但又担心我走了不回来，你想办的事办不成是吧？放心吧。我会回来的，到时候一定满足你的心愿。你要这么说，那我就无话可说了。和平，其实你对我还是有一点关心的，对吧？算了，算我没问。我要去西藏了，去一个月，后天就走。我脑子里乱糟糟的，根本都不知道带什么。那，你就先安排单位上的事情吧，该带什么东西我替你准备。上次本来要去，也备了一些东西，现在看看还够不够。反正你别管了。和平。嗯。怎么又不说了？我走，你心里到底是怎么想？我说的话你都信吗？信。没别的，就想你平平安安的回来。有你这句话，我回来以后，你什么愿望我都答应。别搞得那么隆重，跟生离死别似的。不就去趟西藏吗？你别忘了，那可是我魂牵梦萦的地方。别忘了多拍几张照片带回来，让我也过过眼瘾。好。哎，真没想到这孩子心里藏着这么多事儿。他怎么也不跟咱们说呀？怪我，明明知道这孩子有心事，总想着慢慢过去了就好了，没想到把他伤得那么深。要说也怪我，我这个人啊，性子急，这脾气一上来就图个嘴上痛快，有时候明知道骂错了他。想要去跟他说的时候吧，一忙又给忘了，总以为他悄无声的不在意，可没想到他全藏心里边了。不知道他还受了些什么委屈呢？从小就让他帮着做家务，做不好还得挨骂。丹丹呢，连开水都没烧过，嘴皮子动两下。咱们就没开眼笑，就让简洁看在眼里，心里什么滋味？他刚才要是不说，我还没觉得怎么样呢。以前就老觉得，两个都是自己的骨肉，哪个会不疼啊？现在看来，咱们以前对简洁，真是疼爱的不够。我这个爸爸是怎么当的
，我把药都放在柜子上了，你一定记得每天吃啊。妈，我来拎吧。你去把简洁叫出来，你妈要走了。姐出去了。嗯，没事。呃，那我到楼下等车，等院车来了，我上来喊你们。好。嗯。那我走了。你的病可别不当回事儿啊！到底是心脏病呢？锻炼是可以的，但是要有个度。留得青山在，不怕没柴烧嘛。不过，哎，你别有负担。有时候我说那些话呀，就是吓唬你的。你还不知道，做我们这一行的，有时候挺喜欢吓唬那些病不重的人。吓唬住了呢，我们就能省好多事儿。其实，现在得心脏病的人不少。哎，你知道吗？心脏病，确切的说，心血管疾病，现在是全世界第一大疾病。不过我跟你这么说，真的不想你有任何的负担。其实没什么的，只要自己多注意，应该没什么大问题。就是真的严重了，现在装个起搏器呀、啊，做个搭桥手术的。也很简单，要我我唠唠叨叨的又说这么多，快走了，我就不多说了。家里要是有什么事儿，你随时给我打电话。嗯，你去到那儿，也马上给家里打个电话，在那儿。自己注意自己的身体。好，和平，你能抱我一下吗说话了，他什么也不说呀，就是哭。后来他上卫生间了，我我我就跟他热饭去了。哎，不一会儿，忽然听见大门响了，我再一看，他人就不见了。哎呀，我赶紧去追追，怎么也没追着，不知道他上哪儿去了。和平啊，你赶快去找啊！妈，您就别到处乱跑了，这事情我来解决。我还在找他呢，说辞职就辞职，手上的工作也没交接一下，这叫什么事儿啊？你要是见到他了，跟他说一声，让他到公司来一趟，把该了结的事情全部了结掉。哎，对不起啊，实在是对不起。我知道你们讨厌我，我知道。我早就知道了，我甚至连爱情都出让了。那是我这辈子唯一爱过的人。小心，江晨。不是你们让我不要再跟他们俩接触了吗？我知道你一肚子是气，这我不怪你。前一阵子
，这局面确实是太乱了。这里面有方方面面的原因，当然也有你的原因。这些别的我不知道，我只知道一件事情，那就是简洁、确确实实、认认真真的爱过你。现在他怎么想的？我想不光是我。连你也得弄弄清楚吧，要不然，不但辜负了简洁，不也辜负了你的一番感情吗在这儿呢，坚决。坚决，这些年来，因为你很懂事儿，我们做父母的。就忽略了你的感情，忽略了你的需求什么的。也正因为你很懂事儿，我们有时候对不住你，也总想着你能体谅，能包容。可没想，你也是个孩子，而且比丹丹更敏感，更细腻，所以。心里就更委屈。是，我连爱情都出让了，不然你们就会说我不懂事。姐姐，在这个家里，你比别人更理解爸爸，更懂得爸爸的喜怒哀乐，所以爸爸自认为也更理解你。其实我错了，孩子，再相信爸爸一回，把心里的苦跟爸爸说说，也许说出来，心里就会好受些。爸爸是个没本事的人。可是爸爸对你的爱是真的，只有可能，爸爸愿意为你做能做的一切。你不知道，姐姐，看到你这个样子，爸爸的心都快疼死了。爸，有时候我在想。如果我死了，你们就能明白我的好，就能知道，我也和丹丹一样爱你们，对你们一样重要。要是那样，我真宁可死了，能看见你们为我伤心，为我流泪。时时掂量我，时时想着我，我就心满意足了。哇！姐姐，你不能那么说，你还有我，我需要你。
，和平。妈，您坐。怎么样了？吃过药已经睡了。和平，你是不是心脏有点不舒服啊？要不要你妹妹陪你到医院去看看？没有，妈，我心脏好着呢。秦还把家里的事儿托付给我了呢。不行，我可担不起这个责任。我给他打个电话，让他马上回来。不行，不能告诉他，免得让他担心。你看，你姐姐，一个人能做一桌菜，可你什么都不会。我怎么不会啊？都怪我和妈太惯你了。以后不行了，一视同仁。怎么这么半天才接啊？在教丹丹做菜呢。教她做菜？他会做什么呀？就是不会才要教呢。以前我们确实太惯他了，越不教越不像样。爸，你怎么就知道批评我？我不是在干活吗？听见没有？又在那边抗议了。听见了。哎，简洁呢？她回来了吗？让她跟我说话吧。啊，还没有。这两天想起他，心里一直觉得挺难受的。我真的觉得太对不起简洁了，尤其是在江晨的事儿上，让他受了很多委屈。他这两天情绪好些了吗？啊，好多了。嗯，你放心吧。你吃饭了没有？在那边吃的习惯吗？对高原完全适应了吧？工作忙不忙？和平啊，也不知道是电话的原因呢，还是真的。我怎么觉得，反正听你的语气，你还是挺关心我的。是吗？你不说，我还没意识到呢。好了，家里面都挺好的，你别操心了。嗯。你好好忙你的工作吧，这边有我。喂，我听不见，线路不好。呃，不是。啊，突然突然想起一句话，我觉得可能挺让我麻的。我怎么觉得我们现在距离这么远，但是。好像你就坐在我旁边说话呢，爸，快让我跟妈说，妈，我想死你了，你快回来吧，你不知道。啊，没什么，撒娇呢，这种糖衣炮弹你不听也罢。啊，那你要没什么事儿，我就挂了。行，呃，和平，刚才我说的话你别在意啊。没什么意思，你放心吧。我临走前交给你的东西，我不会收回来。再见。再见。爸，你现在怎么真成法西斯了？连话都不让我跟妈说。我跟你说过了，姐姐的事情不许告诉你妈。我才不知道没去呢。我是想跟妈说，你是怎么迫害我的。哦，厨师培训班还没结业呢。接着来。刚吃过饭，陪爸出去散散步。要不，出来爸给你拉琴，想听什么爸给你拉什么。
，怎么样？有句话，我不知道该不该说。都这会儿了，还有什么该说不该说的？说吧。我觉得，简洁不是一般的情绪不好。哥，你还是带他去看心理医生吧。医生说他抑郁的指数偏高，虽然不是很严重，但是如果情绪过分的起落，有可能产生自杀的想法。哎，荷花，你得缓着点告诉妈妈。瞒是瞒不住的，她肯定要知道，只是你别吓着她，慢慢的告诉她。那姐姐现在在哪儿？姐姐还没出来呢，还在跟医生聊呢。啊。不多说了，就这样啊。针线包找一下。妈、哦，等一下啊！喂，是我。杂志社的李总说总是找不到你，不会有什么变化吧？不是，最近特别忙。没有，是孩子们的事儿。等有时间，我再找李总好好谈谈。那就好。啊，不过我也想过了，这毕竟是件大事情，嗯，你还是不能一时的冲动。单位辞职的事儿和编辑部的合同，你都得要好好斟酌一下。如果有什么想法，你就打电话告诉我好吗？你放心，我是不会勉强你做出任何决定的。苏珍，你千万别多心呐、啊。如果有什么变化，我一定马上通知你。嗯，嗯，好，爸，好，哎，好，对既然你已经看见了，爸也不想瞒你。可这大人的事情，爸，别装了。我长大了，我也懂爱情。只不过妈跟我一样，都是爱情中的失败者，都是被人抛弃了。可是妈比我还惨，爱了你这么多年，到最后还是没用的。我不是拦你，也不是怪你，我就想问你一句：你跟妈这么多年，就真的能放得下吗？咱们俩也算是无话不谈的好朋友了。我现在想问问你，你跟我哥现在是怎么打算的？怎么了？你先别问我怎么了，你就告诉我，你到底爱不爱我哥？可能我这么说你会觉得我挺自私的，可是我还得说，素贞，你要是真爱我哥
，你们就不要再来往了。能说说你的理由吗？我哥再三叮嘱我不让告诉你的，可现在不说不行了。你知道吗？前一阵子我哥得了心脏病，有一次发病的时候差点就死过去，亏得我嫂子抢救及时才缓过来。你要把话说完，否则我就没勇气再说了。苏珍，你现在爱的这个人，他不是一个年轻力壮的小伙子，他已经快五十岁了，还得了心脏病。两个女儿又不安生，其中一个得了抑郁症，母亲又得了癌症。现在就因为爱上了你，他下决心要跟过去的一切告别，辞职、冒险，开始新的生活。可你知道吗？就凭这份勇气，就凭这份爱情，他就真的能插上翅膀凌驾于现实之上了。他就真的能彻底的跟过去近五十年的生命告别。是，因为你，他又年轻了一回，又爱了一回。可你知道吗？你这样其实是害了他，你会让他在现实面前心力交瘁，最后弄得头破血流，一无所有。素贞，你真的愿意看着你心爱的男人落到这个境地吗？你知道吗？前段时间要不是因为他女儿生病，他就真的辞职去出版社了。素贞，我求你了，你放了我哥吧。不是爸骗你，你妈一直很关心你。每次打电话来，都要问你怎么样了，心情好点没有。他说要跟你说话，要当面跟你赔不是。说他以前做的不好，太偏心了。简姐，坐。这些天。我也一直在考虑这个问题，不是我替你妈妈开脱，她有她的错。有时候我没能一碗水端平，可她心里一直是爱你的，只是这种爱的方式不能够让你喜欢，让你接受。嗯。他这个人呐，就这个脾气，爱憎分明，有点霸道。自己喜欢什么，就觉得别人也应该喜欢什么，然后不管别人同意不同意，喜欢不喜欢，就强加到别人头上。哎，说到底，他本是一片好意。只是这种爱的方式，欠考虑。说到这儿，爸也不怕你听了不高兴。咱们实事求是的讲，如果你妈妈爱的方式欠考虑，那么你对待爱的方式，是不是也需要改进改进？比如说。你本来就是一个心地善良的女孩，对每个人都充满着善意，但是你从来不说出来，你把什么都闷在心里，这别人怎么会知道呢？语言啊，有时候有它特殊的功能和魅力，要不然，这人和动物还有什么区别呢？这也是丹丹为什么招人喜欢的原因。他跟你一样啊，但是他善于表达。我也给妈买了礼物。我去商店，给妈买了一副可以防紫外线的太阳镜。我害怕妈的眼睛会被西藏的太阳晒伤了。那你为什么不拿出来给妈妈呢？因为。我听见丹丹
也给妈妈了一副太阳镜。我害怕，妈妈有了丹丹的就够了，她不需要我的。我一直害怕，你们有了丹丹就够了。我的一切，我的一切都是多余的。傻孩子，你们的爱，爸妈永远不嫌多，永远不嫌多呀！真的吗，爸？你们真的也需要我吗？当然需要。这个家里的每一个人都彼此需要，谁也不能少。明白吗？妈，没什么事儿，我就是想你。你呢？想不想我呀？听你这话一点也不关心我。那好吧，你注意身体啊。实在不行就回来。嗯，我挂了。妈妈再见，丹丹，爸妈的事情以后会告诉你的。现在我想跟你谈谈你姐姐的事情。我刚跟她谈过，她也需要你的关心。反正你就是骗她，要不以后你俩给我跟妈过。那以前骗你的时候，你怎么不抱怨？这就是自私。老想着以自己为中心，一旦失去焦点位置，就难受，就失落，就暴露真面目了。那你呢？你不自私，你最终却要抛弃妈妈。现在说你呢，你还没权利教育我呢。坐下。丹丹，你马上就大学毕业了，要学会面对现实。现实是什么？现实远比你的想象要残忍。你就不想想？虽然你比你姐姐个子高，聪明伶俐，活泼，嘴巴甜，但是你有你姐姐体贴吗？有你姐姐勤快吗？有你姐姐善解人意、任劳任怨吗？说到底，你们各有各的优点。以前的二十多年，爸妈把重心都偏向你了。现在你姐姐病了，病得还挺严重，她需要得到爸爸妈妈的补偿，也需要你这个妹妹的补偿。他对我那么冷漠，我怎么补偿啊？丹丹，爸爸跟你说件事儿，这事以前没跟你说过。你小的时候，身体比姐姐好，很少生病。可是有一回，大概是你四五岁的样子吧，急性阑尾炎发作，需要动手术。本来这是个小手术，可是出了点小问题，你流了很多血。医院的备用血也不够了，就需要找人输血。一检查，我和你姐姐的血型跟你一样。你姐姐听说以后，挽起胳膊，闭着眼睛，样子很害怕，但是却大声地说：“把我的血给妹妹用吧。”我死了没关系，妹妹不能死。你不信？那可以问问你姑姑，或者问爷爷奶奶。爸，姐那时候多大？你算吧，当时你四五岁，她也就六七岁的样子。后来我问她，为什么你可以死，妹妹不能死？
他说：“如果妹妹死了，爷爷奶奶、爸爸妈妈会伤心死的。”哎，警报，我们去了啊啊，去吧。哎呀，这成双成对就出去了。老李，哎，呃，这两天我们家里有点麻烦事儿啊，身体也不大好。科里的事儿就麻烦你多照顾点。没事，去的。简科长，哎，还在忙什么呢？好久没见了哈、啊。啊，赵主任，正想找你呢。最近心脏不太舒服，可能还得请几天假。是应该休息，是应该休息。哎呀，简科长，你是老同志，又是单位的骨干力量，这平时呢，为了单位的事情，经常的加班加点的，哎呀，付出了很多呀。可一定得注意自己的身体啊！呃，这以后呢，有什么需要，尽管跟我说，啊。哎呀，这以前呢，我对老同志关心的不够，惭愧啊。呃，要不你先回去休息，回头啊，我们一定去看你啊。哈哈，呃，好，那就这样，你们忙。我不是见鬼了吧？不单是你见鬼了，这两天你没来啊，整个单位的人都感觉见鬼了。怎么回事？他应该是想吃了我才对呀、啊，别不是又在搞什么阴谋诡计吧？向你透露一条重要新闻、绝密消息，我跟你说了，你可别告诉别人。你还是别告诉我吧，我就怕听这些绝密消息。你你想这，我跟你说啊，我一说出来，准保你就有兴趣。你明信的事儿闹大了，我是昨天晚上才听说的。上面正在查他的经济问题，他现在小心翼翼，那是夹着尾巴做人呢。是吗？你从哪儿听说的？这你就别问了，反正消息来源相当可靠，不信你就等着，八九不离十。哦，没想到这小子做人不地道，还有经济问题。哼，我早就觉着他爬得这么快就不正常。论才华没什么才华，论能力也不见得有多大的能力，嗯、论政绩也没政绩。可是你看，他爬得有多快？才几年呀，连跳三级，跟坐火箭似的。哼，这下好了，应验了咱们老祖宗的一句话：爬得越高，摔得越狠。哎，剑客，要是这小子滚蛋了，你还辞职吗？我又不是因为他才想到辞职。我知道，简科是为了理想。哎，别管他是为什么了，我问你啊，你刚才说是要请假，是不是为了辞职？打钱少？不是，我最近家里一团糟，其英又不在，我是火烧眉毛，实在是顾不上别的事。简科想老婆了是不是？想老婆你就直说嘛你。我想他啊，我耳朵根子刚清净几天。哎，那不是一回事啊。呃，我告诉你啊，这个老婆吧，这老婆她就像那个痒痒挠。对，天天在你眼前吧，你就嫌她烦，总想把她放到一边去。哎，哪一天她不在你眼前了，你就浑身上下到处痒痒，怎么挠都挠不到地儿。没别的，这时候只要把痒痒挠一找回来，问题都解决了。哎，老李，你说这话的时候要小声点啊，让女权主义者听到，把你拉出去游街来，相信吧？<笑><笑>真的。<笑><笑>哎，七英。咱们家那两串拉毛的毯子，你放哪儿了？现在天冷了。
简洁和简单的被子薄，我想给他们俩盖上。哦，那行，待会儿我就把它拿出来。哎，秦，你走了几天了？哦，没什么，没什么。我觉得好像。简单，你去开下门。哎，来了。简单正在做饭，这几天进步不小。简洁在屋里看书呢，都挺好的。呃，简单，你好。我过得没你好。谁呀、啊？啊，爸，收电费的。吃了，坚持吃药。你有事吗？按照你既定方针吃，没什么事儿。没事别乱敲门，我忙着呢，没空搭理这些人。你走吧。嗯、你妈走之前刚交过电费啊，怎么又来收了？多少钱？怎么了？替家里交了点电费，不高兴了。我补给你。爸，是江晨。江晨，怎么就走了？我正想跟你聊聊呢。叔叔，我不去了。我是一个不受欢迎的人。谁说的？哦。是简单的丫头吧？嗨，他这是打翻了醋坛子，还没缓过劲来呢。<笑>其实我知道，他不是这种小气的人。可是现在，面子上还没转过来呢。走吧，上楼，一起吃晚饭。叔叔，我真的不去了，到时候挺尴尬的。我就是挺担心简洁的，我想知道他怎么样了。不好，他一点都不好。哎，你要是不来哦，我还打算去找你呢。他现在心理的问题很严重，可能是有点。抑郁症啊？不会吧？我想来想去，解铃还需系铃人，恐怕只有你能帮我这个忙了。这么晚还不回来，饭菜都凉娟姐，你真的好傻！你怎么可以认为爱情是可以出让的呢？你知道我这几天没有见你，我是怎么过的吗？
我的脑子里就像过电影一样一幕一幕的。我记得我第一次见你的时候，你站在丹丹的旁边，静静的在那儿微笑，真的很奇怪。我就看了你那么一眼，你的样子就深深的烙在我的心里，我再也忘不掉。家的好小伙子多的是，干嘛要在一棵树上吊死啊？再说了，他是个落拳腿，赶明儿你嫁给他，给我生个小外孙，也是个落拳腿，那怎么得了啊？啊！看看怎么样了？他一直在那儿哭，什么也不肯说。不过，有一点我知道，他现在这样，并不是因为不爱我，而是因为，因为丹丹的缘故。这下我就放心了。我就是怕，怕上次跟他在医院说的那样，他不爱我。我听了以后。整个人都快崩溃了。你这小子有什么好啊？弄得我这俩女儿五迷三道的。我看你就是油嘴滑舌，嘴皮子功夫不错。叔叔，我你什么？什么叫知道他爱你你就放心了？啊，就这么一盆糊涂浆糊到底啊？你总得有个明确的态度吧，叔叔。其实我和简洁之间已经没有问题了，问题在于简洁和丹丹身上。简洁是一门心思的护着丹丹，是绝对不肯伤害她的。这个我知道，得先把他们姐妹俩的心结解开了，简洁才能好，才能明确跟你的关系。你小子不是有本事吗？把丹丹迷的是颠三倒四吗？这样吧，丹丹的工作就由你来做。叔叔，我再也不敢招惹丹丹了。这我就管不着了，你的事儿。一下子变得这么客气了，你都好吗？心力交瘁。我听何华说了，我很想帮你，可是……苏珍，这些天没去找你，主要是家里……孩子的事情当然更重要。你不像我。一个人吃饱，全家不饿。这些天太累太乏了，所以我下定决心，等把一切都计划好了，再去找你，然后咱们去选择咱们理想中的生活
，哪怕有再大的障碍，也在所不惜。可是现在呢？现在一个个变故都出来了，完全不由我们控制，我们的计划全被打乱了。我听何华说，你病了。而且病得很重，我恨不得马上冲到你身边，去看看你。可是，李志又告诉我，万一你你在家里怎么办？其实我不在乎，但你还有两个女儿，我如何面对他们？我也跟他们一样年轻过，那时候。爱情在我眼里是多么的美好干净，可现在要是让他们看到这样的我们，他们会是多么的难过，多么的恨自己的父亲。哎呀，到了应该知道天命的年龄，才知道爱情是怎么回事。爱情不仅仅是两个人的事儿，它跟这世界、跟这周围有着千丝万缕的联系，剪不断，理还乱。看着两个女儿的情感纠葛，我就问自己：绝对只属于两个人的爱情，那种简简单单的心心相印。真的能够独立生存在这个世界上。我现在累了，又有一身的毛病，我突然觉得有些害怕。我害怕自己没有能力去爱自己所爱的人，我也无法忍受自己没有能力去兑现自己给你的承诺。可是，面对现实。承诺又算得了什么？苏珍，我第一次感觉到自己是这么的茫然，都这么一把年龄了，完全不知道自己该怎么走，何去何从。苏珍，你一直比我有力量，你告诉我，我该怎么做？怎么做才能既对得起自己的爱情？又能对得起自己的责任和良心。我们都别再犯傻了。我原以为我比你年轻，我可以给你力量，能鼓励你找回自己曾经的理想。可是这一切都太虚幻了，虚幻到了我们差一点忘了自己身边的人。忘记了自己身边剪不断、理还乱的种种关系。妈，您来的正好，你妈正想你呢，你们聊聊吧。和平，昨天齐英突然带来了一斤西藏的什么中药磨磨成的粉，说是让我每天吃一点可以增加免疫力的，哎，我我吃了，吃了好几口，觉得味道怪怪的，不想吃。哎，你拿回去吃吧，你不是心脏不好吗？回去补补啊。妈，我从来不吃那东西。既然齐英让您吃，您就吃呗。嗯，你要不要的话，我就送给对门李老师家，他挺迷信中草药的。和平，来，我跟你说点事儿。干嘛鬼鬼祟祟的？不能在房里说啊！来，啊！哎，我跟你说，那不是一般的中草药，那是弃婴为了增加你妈妈的身体抵抗力，特别花了一万多块钱买来的冬虫夏草。他怕你妈知道了不肯吃，他就给他研成了粉末。哎，你要哄着他一点点的吃下去，可千万不能让他送人呐、啊！一万多块钱呐、啊，叫给我打麻将，真是打死我了。
可是妈比我还惨，爱了你这么多年，到最后还是没用的。爸，我不是拦你，也不是怪你，我就想问你一句：你跟妈这么多年，就真的能放得下吗？和平，其实你对我还是有一点关心的，对吧？我怎么觉得我们现在距离这么远，但是好像你就坐在我旁边说话呢？和平，你能抱我一下？早告诉我呀！爸还不是怕你担心，非让我瞒着。这怎么办？这怎么办呢？我真就不该去。都怪我！我走的那天就特别不安心，想想他说的那些话，他当时的眼神我就觉得会出乱子。你说怎么办呢？妈妈，请进。妈，你走之前。我也给你准备了礼物。其实我也舍不得你走，妈，妈妈的乖女儿。其实妈妈每天都特别想你，倩倩，这么多年。妈妈做错了很多事，让你受了很多委屈。你能原谅妈妈吗？不管怎么说，妈妈真的从心里面特别特别爱你，也非常需要你。妈，妈。
解。丹丹，如果看见你不快乐，就算我拥有一切，我也不会快乐的。从小到大，一直如此。只是我从来不好意思告诉你。姐，你为什么对我这么好？其实你早明白的。江晨向我求婚，我明明都要结婚了，全是我编的假话。姐，我早该向你承认，江晨爱的是你。我根本没有办法得到他的心，可我还变着法的要拆散你们，姐，我怎么会这样？从小到大，我只想到我自己，把你全忘了，好像根本就没有你这么一个姐姐。而你呢？而你一直就在我的身边，时时刻刻的照顾我，疼我。姐，这些天我一个人睡，我想起来好多事。我想起小时候。家里有什么好吃的、好玩的，都是我的。难得有你没我的，我还要变着法的抢过来。你什么也不说就给我了，我还想起来，以前打雷下雨的时候，你总是搂着我，跟我说：“别害怕。”姐姐在，直到刚才，我才想起，原来你才是我世界上最关心的人，也是我最在乎的人。你和爸爸妈妈、爷爷奶奶一样的爱着我，姐。能不能再像小时候一样抱抱我？姐姐永远爱你，丹丹。<笑>去办公室找你，他们说你在楼上看风景啊。是啊，你站在桥上看风景，看风景的人在楼下看你。明月装饰了你的窗，你装饰了别人的梦。啊，吃一个吧，算是喜糖。终于又复婚了，没办法，再次套牢。真好。尝过了苦滋味儿，再吃这糖，是不是特别甜？你以后一定也能吃到比这更甜的糖，不信咱们打赌。嗯、啊，对了，我还真有事找你呢。我有一个朋友在广州一个图书公司，呃，主要是做市场的。前两天来电话问我要不要过去发展。我挺犹豫的，做了十几年的编辑，不管怎么样，还是挺有感情的，有些舍不得。去广州啊，人生地不熟的，快四十了还重新开始。你哥都快五十了，还敢制定中年计划？苏珍啊，说真的，我觉得有点对不起你。别这么说，我。
我们只是做了自己应该做的。可我知道，你是真心喜欢做编辑的。现在这么离开，是不是为了……有这个成分吧，也有对生活的不甘心。不甘心总不是坏事吧？这最起码。对外来还抱有希望，何华，别为我难过。其实这对我来说是件好事儿，因为我活了快四十岁了，我才发现原来我也是能爱的。什么？祝您计划的正式出版合同，这就定了？是啊，我草拟了一份合同，麻烦你带给你哥看一看，如果有问题再告诉我，没有的话呢，就这两天可以过来社里签了。那真是太好了，我哥要知道了肯定高兴，这可是他的处女作，你替我恭喜他吧。怎么，你？哦，我的事情已经决定了。还是要去广州，我已经跟社里递交了辞职报告，这两天就要办手续。嗯，因为那边催得特别紧，可能马上就要走，所以你哥来签合同的时候，我可能不在了。啊，反正这套你都很熟悉，你就替我办了吧。可，哦，我还有很多事儿呢，不跟你多说了，回头再聊啊。